Dear students, welcome to Vema Daily and Vema.net and also welcome to Vema Daily Current Affairs course. E class to manum, February, in the middle of the day, current affairs school in the discussion. So, this is the current affairs school in the middle New Delhi lo jarigina, Asia LPZ Sadasu. Asia LPZ Sadasu, Rendevela Pantumidi, Itiwala Ekadjarigindi, New Delhi lo jarigindi. February Aidu, Rendevela Pantumidina, E Asia LPZ Sadasuni, New Delhi lo, Nero Hinstrom Jarigindi. Diniki, Kendra Petroleum Sakayaka, Prasuta Kari der Siena, MM Kutti, attend Avon Jarigindi. Kendra Petroleum Sakayaka, Prasuta Kari der Sieru, MM Kutti. Rendevela Pantumidi, February Aiduna, Asia LPZ Sadasuni, Yaka Nero Hincharu. New Delhi lo nirvi hincharu. LPG yoka full form enti liquefied petroleum gas. Pramukha vyavasaya shastra veta padmasri award do grahi ta ayna SVS shastri iti wala marin instrum zari gindi. E padmasri award do anedi mana bharat desam lo andha jese nalgava achyunata paru puraskaram. E nalgava achyunata paru puraskara grahi ta pramukha vyavasaya shastra veta ayna SVS shastri iti wala February aro te edna Hyderabad lo marin instrum zari gindi. Kendriya Meta Pantala Persodana Samsta, Sastra Vetra Brundaniki, Indian Society of Agriculture Engineers, Atyutama Puraskaram, Rendevela Pachinimdi, Lapinchindi. Indian Society of Agriculture Engineers, Atyutama Puraskaram, Rendevela Pachinimdi, Yavarik Lapinchindi, Kendriya Meta Pantala, Persodana Samstaika, Sastra Vetra Brundaniki. E. Awardni, Rendevela Pantumidi, Supervari, Aruna, Yutar Padesh Astam Loni, Yuarna Slojarina, Indian Society of Agriculture Engineers Yoka. Yabi Mudo Vashika Sadaslo, E. Kendria Meta Pantala Persona Samsta Sastra Vetra Brundaniki, and the Jedim Zarkindi. So we make Chala important Indian Society of Agriculture Engineers Yuka, Yabi Mudo Vashika Sadasu Ekar Zarkindi, Uttar Pradesh Astamoni, Warren Aslo, Zarkindi. Kendria Meta Pantala Persona Samsta Sastra Vetra Brundaniki, E. Indian Society of Agriculture Engineers Yuka, Atyutama Puraskaram Rendevela Pajanimini, E. February Aro Tedna, E. Uttar Pradesh Astamoni. E. Indian Society of Agriculture Engineers Yoka, Yabi Mudo Varshika Sadaslo, and the Jedam Zergindi. So, E. Awardni, E. Kendri Meta Pantala Persona Samstaka Sastri Vetra Brundarki, Yenduku and the Jesar. So, Yendukante, Manabara Desamlo, Saguki Yogian Kani, Bumul Yavet on the Yo, E. Bumulo, Sarikota Vavasai Pathathan Yansarinchi, A Bumulo Polarakala Pantal Pandinchan the Pugano, E. Kendri Meta Pantala Persona Samstaka, Sastra Vetra Brundarki, E. Indian Society of Agriculture Engineers Yoka, Atutuma Poraskaram, Rendevela Pajimini, E. February Aro Tedna, Utterpazi Stastamoni, Warren Aslo Jerignam, E. Indian Society of Agriculture Engineers Yoka, Yabi Mudo Varshika Sadaslo, and the Instrum Jerignam. Promoka Kuchipudi Dutia Karani, Deepika Rediki, Pratistatmaka Sangita Nataka Academy Awardni, and Instrum Zergindi. Ime Peru, Deepika Reddi. So Ime, Mana Telugu Vekti, Kuchipudi, Dutia Karani. So Yimiki, Pratistatmaka, Sangita Nataka Academy Awardni, Manabara Desmeka Rastapati, Ramnath Kovind, Itiwala, and the Jedam Zergindi. So Ikada, Irendevela Padihero Samsanki Ganu, Sangitam, Ruthium, Natakalu, Alagi, Kalaranganiki, and Inchana Sevalu, Samparta, Grigina Ruthium. Tolu Bomalata, E. Vibaga Lo, Motum, Nalabar into Mandiki, Nalabar into Mandi Kalaka Liki, Mana, Baradis Meka Rastapati, Ramnath Kovin, E. Sangita Nataka Academy Awardani, and the Jedan Zarindi. So Virlo, Mana Telugu Vekti, Kuchipudi Rutia Karani, Deepika, Reddy. So Yimiki, New Delhi Loni Rastapati Bondlo, February, Aro Tidna, E. Sangita Nataka Academy Awardani, Mana Baradis Meka Rastapati, Ramnath Kovin, and the Instrum Zarindi. Sangita Nataka Academy Awardni, Itiwala, February Aru, Rendevela Pantamira Andukuna, Telugu, Kuchipudi Nitekarani Yavru, Deepika, Reddy. Rastia Kamadenu Ayog Perto, Okakota Commission near Padiki, Amadum Telpurum Zarindi. Manabara de Sumlo, Rastia Kamaden Ayog Commission Ni, Air Port Chidanki, February Aru, Rendevela Pantamira, Kendra Cabinet, Amadum Telpurum Zarindi. Rastia Kamadenu Ayog Commission. Idi Deniki Samaninchindi, Manabara de Sumlo, Govuleka Samrakshana. What you can Santana with the Kosanga, Erastia Kamadin Ayo Commission, Airport Children Jerithni. On a bar this make a Pradara Mantri, Narendra Modi Adikshatana, if you bravery Aru, Rendevela Pantum de Zarina, E. Cabinet Betilo, E. Nirname this Kodan Zarindi, E. Kotaga Airport Chainona, Erastia Kamadin Ayo Commission of Chessi, Manabar this in low, Aula Samarakshana, what you can Santana with the Samanjana Amshalni, Parivakshin Strum Zarithni. Alagi, E. Rendevela Pantum di, February, Arna Jarina, E. Cabinet Meeting low. Yavasaya market Maulika Nidini, Rendivella Kotla Rupalito, Sustin Chenduku, Cabinet Amadun Telpron Zagindi. Manabara de Simlo, Yavasaya market Maulika Nidini, Motum, Rendivella Kotla Rupalito, Sustin Chanaki, Cabinet Amadun Telpron Zagindi, Yavasaya market Maulika Nidini, Nabadu, Sustin Chan Zagundi. Alagi, 
ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి ఆరున ఈ క్యాబినెట్ ఇంకో నిర్ణయం కూడా తీసుకోవడం జరిగింది అది సినిమాటోగ్రాఫ్ చట్ట సవరణకి ఆమోదం మన భారతదేశంలో ఈ సినిమాటోగ్రాఫ్ చట్ట సవరణకి క్యాబినెట్ ఆమోదం తెలపడం జరిగింది ఎప్పుడు ఫిబ్రవరి ఆరు రెండు వేల పంతొమ్మిదిన సో దీనిలో భాగంగా మన భారతదేశంలో ఇకపైన ఎవరైనా పరిస్థితికి కనుక పాల్పడినట్టయితే వారికి మూడు సంవత్సరాల వరకు జైలు శిక్ష లేదా పది లక్షల రూపాయల వరకు జరిమానా ఈ రెండింటితో కలిపి కూడా విధించేదానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ సినిమాటోగ్రాఫ్ చట్ట సవరణకి ఈ కేంద్ర కేబినెట్ ఫిబ్రవరి ఆరో తేదీన ఆమోదం తెలపడం జరిగింది సో దీని ప్రకారంగా శిక్ష ఏ విధంగా ఉంటుంది పైరసీకి పాల్పడితే మూడు సంవత్సరాల వరకు జైలు శిక్ష ఉంటుంది లేదా పది లక్షల రూపాయల వరకు జరిమానా విధించవచ్చు లేదా ఈ రెండు కలిపి విధించాలని చెప్పేసి ఈ సినిమాటోగ్రాఫ్ చట్ట సవరణకి ఈ చట్ట సవరణలో పేర్కొనడం జరిగింది సో ఇవి మొత్తం కూడా ఈ మూడు చాలా ఇంపార్టెంట్ కేబినెట్ నిర్ణయాలు ఫిబ్రవరి ఆరు రెండు వేల పంతొమ్మిదిన తీసుకోవడం జరిగింది సో మొదటిది వచ్చేసి సినిమాటోగ్రాఫ్ చట్ట సవరణకి ఆమోదం రెండవది వచ్చేసి వ్యవసాయ మార్కెట్ మౌలిక నిధిని ఏర్పాటు చేయడం అలాగే మూడవది వచ్చేసి గోవుల సంరక్షణ వాటి యొక్క సంతాన వృద్ధి కోసం రాష్ట్రీయ కామధేను ఆయోగ్ కమిషన్ని ఏర్పాటు చేయడం సో ఈ మూడు కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ స్వీడన్ ప్రధాని సలహాదారుగా భారత సంతతి మహిళ అయిన నీలా విఖే పాటిల్ నియమితులు అవ్వడం జరిగింది ఈమె యొక్క పేరు నీలా విఖే పాటిల్ ఈమె ఈ స్వీడన్ దేశం యొక్క ప్రధానమంత్రి సలహాదారుగా ఇటీవల నియమితులు అవ్వడం జరిగింది ఇటీవల ఫిబ్రవరి ఆరు రెండు వేల పంతొమ్మిదిన ఈ స్వీడన్ దేశం యొక్క ప్రధాని సలహాదారుగా మన భారత సంతతి యొక్క మహిళ అయిన నీలా విఖే పాటిల్ నియమితులు అవ్వడం జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కాపుల రిజర్వేషన్ బిల్లుకి అసెంబ్లీ ఆమోదం తెలపడం జరిగింది ఇక్కడ మన భారతదేశంలో అగ్రవర్ణ పేదలకి విద్యా ఉద్యోగ రంగాల్లో పది శాతం రిజర్వేషన్ కల్పించడానికి తీసుకొచ్చిన బిల్లు ఏదైతే ఉందో ఈ పది శాతం రిజర్వేషన్లో ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కాపులకి ఐదు శాతం రిజర్వేషన్ని అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వారికి ఐదు శాతం రిజర్వేషన్ని కల్పించడానికి ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క శాసనసభ ఇటీవల ఆమోదం తెలపడం జరిగింది సో దీనిలో భాగంగా ఇకపైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఈ కాపులకి ఐదు శాతం రిజర్వేషన్ను విద్యా ఉద్యోగ రంగాల్లో కల్పించడం జరుగుతుంది ఈ ఐదు శాతం రిజర్వేషన్లో మూడో వంతు మహిళలకే ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే మిగతా ఐదు శాతం రిజర్వేషన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వర్గాలు ఎవరైతే ఉంటారో వీరికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క వెనుకబడిన తరగతుల సంక్షేమ శాఖ మంత్రి ఎవరు ప్రస్తుతం కె అచ్చెన్నాయుడు దీంతో పాటుగా మనం చూసినట్లయితే ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క శాసనసభలో ఇటీవల భూధారికి చట్టబద్ధత కల్పించేందుకు రెండు వేరు వేరు బిల్లుని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క ఉప ఉప ముఖ్యమంత్రి అయిన కేఈ కృష్ణమూర్తి ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది సో దీనికి కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క శాసనసభ ఆమోదం తెలపడం జరిగింది ఇది ఏంటి భూధార్ మనకి ఆధార్ ఎలాగో అలాగే భూమికి భూధార్ అని చెప్పేసి ఈ భూధార్కి చట్టబద్ధత కల్పించడం కోసంగా ఈ ఉప ముఖ్యమంత్రి కేఈ కృష్ణమూర్తి ఈ బిల్లుని శాసనసభలో ప్రవేశపెట్టారు సో దీన్ని కూడా శాసనసభ ఆమోదించడం జరిగింది బీసీ ఉప ప్రణాళిక బిల్లుకి చట్టబద్ధత కల్పించడం జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో బీసీ ఉప ప్రణాళిక బిల్లుకి చట్టబద్ధత కల్పించారు సో దీన్ని కూడా శాసనసభ ఆమోదించడం జరిగింది బీసీ ఉప ప్రణాళికకి చట్టబద్ధత కల్పించే బిల్లుని రాష్ట్ర శాసనసభ ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించడం జరిగింది సో దీని ప్రకారంగా ఇకపైన ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర బడ్జెట్లోని ప్రణాళిక కేటాయింపులు ఏవైతే ఉంటాయో వీటిల్లో మూడింట ఒక వంతు ఈ బీసీల యొక్క అభ్యున్నతికి ప్రభుత్వం వెచ్చించడం జరుగుతుంది ఈ బిల్లుని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి అయిన కె అచ్చెన్నాయుడు శాసనసభలో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది సో దీనికి కూడా శాసనసభ ఆమోదం తెలపడం జరిగింది కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న పోషణ అభియాన్ పథకం సేవలని ప్రజలకి చేరువ చేయడంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం మొదటి స్థానంలో నిలిచిందని నీతి ఆయోగ్ ఇటీవల విడుదల చేసిన ఒక నివేదికలో తెలపడం జరిగింది ఈ పథకం పేరు పోషణ అభియాన్ పథకం దీన్ని మన భారతదేశంలో ఉన్న పిల్లలు అలాగే మహిళలకి పోషకాహారం ప్రొవైడ్ చేయాలని చెప్పేసి ఈ పోషణ అభియాన్ పథకాన్ని ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించడం జరిగింది సో దీని యొక్క సేవల్ని ప్రజలకి చేరువ చేయడంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం మొట్టమొదటి స్థానంలో నిలిచిందని ఈ నీతి ఆయోగ్ ఇటీవల విడుదల చేసిన ఒక నివేదికలో తెలపడం జరిగింది ఈ పథకం అమల్లో వివిధ రాష్ట్రాల పనితీరిని అంతర్జాతీయ ఆహార పరిశోధన సంస్థతో కలిసి ఈ నీతి ఆయోగ్ పరిశీలించి తన యొక్క మొట్టమొదటి నివేదికని ఇటీవల విడుదల చేయడం జరిగింది సో ఈ నివేదిక ప్రకారంగా చిన్నారులు మహిళలకి తప్పకుండా అందించాల్సిన పోషణ మానవ వనరుల కేటాయింపు అలాగే మౌలిక సదుపాయాలు అంగన్వాడీ కార్యకర్తలకి శిక్షణ కార్యక్రమాల నిర్వహణ ఇలాంటి వాటిల్లో మన భారతదేశంలోని ప్రథమ స్థానంలో మన 
పోషణ అభియాన్ పథకం అమల్లో భారతదేశంలో మొదటి స్థానంలో నిలిచిన రాష్ట్రం ఏంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండవ స్థానంలో నిలిచిన రాష్ట్రం మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రం మూడవ స్థానంలో నిలిచిన రాష్ట్రం ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రం సో దీనికి సంబంధించిన నివేదికని ఇటీవల ఎవరు విడుదల చేశారు అంతర్జాతీయ పరిశోధన సంస్థతో కలిసి నీతి ఆయోగ్ ఈ మొదటి నివేదికని విడుదల చేయడం జరిగింది రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది రంజీ ట్రోఫీ యొక్క విజేత విదర్భ రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది రంజీ ట్రోఫీ యొక్క విజేత ఎవరు విదర్భ ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఈ రంజీ ట్రోఫీ యొక్క రన్నరప్ వచ్చేసి సౌరాష్ట్ర వరుసగా రెండోసారి ఈ విదర్భ ఈ రంజీ ట్రోఫీని చేజెక్కించుకోవడం జరిగింది రంజీ ట్రోఫీ అనేది క్రికెట్ టోర్నమెంట్ ఈజీ ఏటి కప్ మహిళల నలభై తొమ్మిది కేజీల విభాగంలో అగ్రస్థానంలో నిలిచిన ప్రపంచ ఛాంపియన్ భారతీయ వెయిట్ లిఫ్టర్ సాయి కోమ్ మీరాబాయ్ చాను ఈమె యొక్క పేరు సాయి కోమ్ మీరాబాయ్ చాను ఈమె మన భారతదేశం యొక్క వెయిట్ లిఫ్టర్ ఇటీవల ఈ థాయిలాండ్లో జరిగిన ఈజీ ఏటి కప్ మహిళల నలభై తొమ్మిది కేజీల విభాగంలో ఈమె స్వర్ణ పథకం గెలుచుకోవడం జరిగింది థాయిలాండ్లో జరిగిన ఈజీ ఏటి కప్ మహిళల నలభై తొమ్మిది కేజీల విభాగంలో నూట తొంభై రెండు కిలోలు బరువెత్తి ఈ చాను అగ్రస్థానంలో నిలవడం జరిగింది ఆ తర్వాత నూట ఎనభై రెండు కేజీలు బరువెత్తి జపాన్ దేశం యొక్క వెయిట్ లిఫ్టర్ అయిన హీరోమి రెండవ స్థానంలో ఆ తర్వాత నూట డెబ్బై తొమ్మిది కేజీలు బరువెత్తి న్యూ గినియా దేశానికి చెందిన లోడిక మూడవ స్థానంలో నిలవడం జరిగింది కాబట్టి మన భారతదేశం యొక్క వెయిట్ లిఫ్టర్ అయిన చాను స్వర్ణ పథకం గెలుచుకోవడం జరిగింది అలాగే జపాన్ దేశం యొక్క వెయిట్ లిఫ్టర్ అయిన హీరోమి రజత పథకాన్ని నూగునియా దేశానికి చెందిన లోడికా వచ్చేసి కాంస్య పథకాలని గెలుచుకోవడం జరిగింది ఈ ఈజీ ఏటి కప్ అనేది రెండు వేల ఇరవై టోక్యో ఒలింపిక్స్కి అర్హత టోర్నీగా దీన్ని పరిగణించడం జరుగుతుంది రెండు వేల ఇరవై టోక్యో ఒలింపిక్స్ దీని యొక్క అర్హత టోర్నీగా ఈ ఈజీ ఏటి కప్ని నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఈజీ ఏటి కప్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎక్కడ జరిగింది థాయిలాండ్లో జరిగింది సో దీనిలో మన భారతదేశం యొక్క వెయిట్ లిఫ్టర్ అయిన చాను స్వర్ణ పథకం గెలుచుకోవడం జరిగింది అమెరికాలో రెండు దిగ్గజ బ్యాంకులు బీబీ అండ్ టి సన్ ట్రస్ట్ విలీనానికి ఒప్పందం తెలపడం జరిగింది అమెరికాలో రెండు దిగ్గజ బ్యాంకులైన బీబీ అండ్ టి అలాగే సన్ ట్రస్ట్ ఇవి రెండు కూడా విలీనం అవడం జరుగుతుంది సో దీనికి సంబంధించి ఈ రెండు బ్యాంకులకు సంబంధించిన బోర్డ్స్ ఇటీవల ఆమోదం తెలపడం జరిగింది ఈ ఒప్పందం విలువ వచ్చేసి నాలుగు లక్షల డెబ్బై వేల కోట్ల రూపాయలు సో ఈ బీబీ అంటే అలాగే సన్ ట్రస్టు ఈ రెండు కూడా విలీనం అవుతున్నట్టుగా ప్రకటించడం జరిగింది సో వీటి యొక్క విలీనం అయ్యే కొత్త బ్యాంక్ ఏదైతే ఉందో ఆ కొత్త బ్యాంకు ఈ అమెరికా అమెరికా దేశంలో ఆరవ అతి పెద్ద బ్యాంకుగా ఆవిష్కరించడం జరుగుతుంది ఈ సన్ ట్రస్ట్ బ్యాంక్ యొక్క ప్రస్తుత ప్రధాన కార్యాలయం వచ్చేసి అట్లాంటాలో ఉంది అలాగే ఈ బీబీ అంటే యొక్క ప్రధాన కేంద్రం వచ్చేసి ప్రస్తుతం ఈ నార్త్ కరోలినాలోని విన్స్టన్ సలీంలో ఉంది సో కొ ఇవి రెండు కలిసి ఇప్పుడు కొత్తగా ఏర్పడే బ్యాంక్ ఏదైతే ఉందో ఆ బ్యాంక్ యొక్క ప్రధాన కేంద్రం నార్త్ కరోలినాలోని చార్లోటేలో ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది మేధో హక్కుల సూచి రెండు వేల పంతొమ్మిదిని విడుదల చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఈ రిపోర్ట్స్ అనేవి మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈ రిపోర్ట్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఈ రిపోర్ట్ని విడుదల చేసే సంస్థ పేరు అలాగే ఆ రిపోర్ట్లో మన భారతదేశం యొక్క ర్యాంకు ఎంత అలాగే మొదటి మూడు స్థానాల్లో ఉన్న దేశాలు ఏమిటి ఇవి మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ మేధో హక్కుల సూచి గ్లోబల్ ఇంటెలెక్చువల్ ఇండెక్స్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇటీవల విడుదల చేయడం జరిగింది సో దీన్ని ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ అమెరికా ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్లో భాగమైన గ్లోబల్ ఇన్నోవేషన్ పాలసీ సెంటర్ విడుదల చేయడం జరుగుతుంది సో దీన్ని ప్రతి సంవత్సరం కూడా మొత్తం నలభై ఐదు ఇండికేటర్స్ని తీసుకొని ఈ నలభై ఐదు ఇండికేటర్స్ ప్రకారంగా దీన్ని విడుదల చేయడం జరుగుతుంది ఈ నలభై ఐదు ఇండికేటర్స్లో పేటెంట్ రైట్స్ కానీ అలాగే ట్రేడ్ మార్క్కి సంబంధించి కాపీ రైట్కి సంబంధించి ట్రేడ్ సీక్రెట్స్ ప్రొడక్షన్ ఇలాంటి వాటిని అన్నింటిని కూడా పరిగణలోకి తీసుకొని ఈ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ ఇండెక్స్ని ప్రతి సంవత్సరం కూడా విడుదల చేయడం జరుగుతుంది ఇంటెలెక్చువల్ ఇండెక్స్ రెండు వేల పంతొమ్మిది సో ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరంలో మనం చూసినట్లయితే మొత్తం యాభై దేశాలకి ఈ ర్యాంకులు అనేది కేటాయించడం జరిగింది సో వాటిలో మన భారతదేశం యొక్క స్థానం నలభై నాలుగవ స్థానం మొదటి స్థానంలో అమెరికా రెండవ స్థానంలో బ్రిటన్ మూడవ స్థానంలో స్వీడన్ దేశం నిలిచింది సో ఇవి రెండు వేల పద్దెనిమిది ర్యాంక్స్ సో ఇవి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు రెండు వేల పంతొమ్మిది రీసెంట్ ర్యాంక్స్ కనుక మనం చూసినట్లయితే మొత్తం యాభై దేశాలకి ర్యాంకులు కేటాయించడం జరిగింది ఈ యాభై దేశాల్లో మన భారతదేశం యొక్క స్థానం ముప్పై ఆరవ స్థానం రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో నలభై నాలుగవ స్థానంలో నిలవడం జరిగింది సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ముప్పై ఆరవ స్థానం అంటే ఎనిమిది స్
జర్మనీ దేశం నిలవడం జరిగింది సో ఇవి ఐదు కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అలాగే మొదటి మూడు మనం కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగే మన భారతదేశం యొక్క స్థానం ముప్పై ఆరవ స్థానం రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఈ తాత్కాలిక బడ్జెట్కి సంబంధించి లైవ్ సెషన్ని మీకు వ్యోమ ఫిబ్రవరి తొమ్మిది రెండు వేల పంతొమ్మిదిన సాటర్డే ఈవినింగ్ సెవెన్ పిఎంకి అరేంజ్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ లైవ్ సెషన్ వచ్చేసి డాక్టర్ నరేంద్రనాథ్ మినాన్ ఇతను డాక్టరేట్ ఇన్ మేనేజ్మెంట్ ప్రొఫెసరు సో ఇతను మీకు ఈ లైవ్ సెషన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది సో ఈ బడ్జెట్కి సంబంధించి మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు ప్రతి ఒక్క డౌట్ని కూడా ఈ లైవ్ సెషన్లో మీరు ఇక్కడ ఈ నరేంద్రనాథ్ మీనాన్ని అడిగి మీరు తెలుసుకోవచ్చు మీ డౌట్స్ మొత్తం కూడా క్లారిఫై చేయడం జరుగుతుంది అలాగే ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఈ తాత్కాలిక బడ్జెట్ గురించి టోటల్ అనాలిసిస్ మీకు ఈ లైవ్ సెషన్లో ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఎప్పుడు ఈ లైవ్ సెషన్ ఫిబ్రవరి తొమ్మిది రెండు వేల పంతొమ్మిది సాటర్డే ఏడు గంటలకి ఈ లైవ్ సెషన్ మీకు ఉంటుంది ఈవినింగ్ ప్రైవేటు రంగ సంస్థల్లో డెబ్బై శాతం ఉద్యోగాలు తప్పనిసరిగా స్థానికులకి ఇవ్వాలని చెప్పేసి మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఇటీవల నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఈ మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రైవేట్ రంగ సంస్థలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిల్లో డెబ్బై శాతం ఉద్యోగులు ఉద్యోగాలు తప్పనిసరిగా అక్కడ ఉన్న స్థానికులకే ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఈ మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి ఎవరు కమల్నాథ్ కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ అదనపు డైరెక్టర్గా ప్రవీణ్ సిన్హాని నియమించడం జరిగింది సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ యొక్క అదనపు డైరెక్టర్గా ఎవరిని నియమించారు ప్రవీణ్ సిన్హా ఈ కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థని పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటో సంవత్సరంలో స్థాపించడం జరిగింది కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం న్యూఢిల్లీలో ఉంది కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ యొక్క ప్రస్తుత డైరెక్టర్ వచ్చేసి రిషి కుమార్ శుక్లా ఈ కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ పర్సనల్ పబ్లిక్ ఫిర్యాదు మరియు పెన్షన్ల మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలో పనిచేస్తుంది కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ యొక్క ప్రస్తుత డైరెక్టర్ ఎవరు రిషి కుమార్ శుక్లా సో ఇవి ఈరోజు కరెంట్ అఫైర్స్ తప్పకుండా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియోని మీరు చూసిన తర్వాత మీ ఫ్రెండ్స్కి మన తెలుగు యాస్పిరెంట్స్కి ప్రతి ఒక్కరికి చేరే విధంగా మీ సోషల్ మీడియా సైట్స్లో ఫేస్బుక్లో కానీ వాట్సాప్లో కానీ లేదా ఇతర సోషల్ మీడియా సైట్స్లో కానీ తప్పకుండా షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స